，依克活泉火山天然矿泉水，经火山岩层层净化，自带五种火山矿物。依克活泉邀请您观看《少年派二》。明白，我保证做到。好，那我宣布，你的过去过去了。我们的爱喜之狼，快乐快乐！喜之狼，起落果冻。淼淼，其实不是我弄丢了你，而是我弄丢了我自己。那个时候我生病了，就算拼尽全力。也不能靠近你一点点，所以这次换我来，我引导你采访我，暗示你我的情况，让言语底告诉你我经历过什么。啊，等一下，那我拔牙也是你收益的。我对天发誓，那是他临场发挥，不是我收益的。总之。我已经准备好了，坦然的面对你。希望你给我一次机会，让我弥补这一切的机会。你眼前这个游手好闲、一事无成的钱三一，正朝着你一步一步的迈进。你是打算向我走九十九步吗？不，这一次不止九十九步。你退一步，我就多走一步；你退一百步，我就跑过去。如果说生病的人，世上的一切都没了欲望的话，而我的信念就是你。我之前没发现你嘴巴这么厉害。能一口气说完这么多话，我不一次说完的话，怕自己就说不出来了。妙妙，我喜欢你，希望你能给我一次机会。嗯、我是不是又搞砸了？没关系。我等你。哎，你别说了，我不喜欢听这些。那你喜欢听什么？我的信念只剩你了。我喜欢你我可忍你一路了啊，钱三一同学，我现在是你的女朋友，女朋友你懂吗？那你这走一路，你都不知道牵我手，你还揣兜里？咋？你这兜里热，拿出来两块两块是吗？也不热，你还插进去？你这手该放哪儿？我。想清楚啊，这手一牵上，就不能随随便便的松开了，得负责到底。
是你家真是太远了，这一路走回来累死我了。我倒是希望还能再长一点。你可别再长了，再长我这小细腿就扛不住了。现在这腿酸的呀，我都不知道我晚上还能不能睡得着觉。没事儿，你回家泡个脚，可舒服了，然后就能好。嗯，行，没事了，你回去吧，没啥可聊的。行，你上去吧。你解释一下，你这让我怎么上去？不是你刚说的吗？牵上了就不要随便放开。哎，我刚点播一句，你就给我怼回来是吧？啊！我舍不得你。现在知道只争朝夕了，之前浪费那几年，想什么去了？对不起。哎、啊，我就是皮了一句，你不许破坏气氛啊！往事不可追，我们呢就珍惜好未来的每分每秒，好吗？行，我答应你。门口到了。嗯。那你上去吧。那我放手吧。嗯，行，你上去吧。你也走吧。嗯嗯，那我走了。嗯，你走吧，我回去了。遇见什么事情，你都可以跟我说，我会永远支持你，相信你。嗯，就算我不懂，我不明白，但我还会站在你那边的。所以，以后就有我陪着你一起扛。你不要一个人在城墙。记住没有啊，一直嗯嗯嗯。记住。小七，妈啊，你怎么回来了呀？我怎么不回来？这是我家，这后面谁啊？进来，把门带上。哎，这个，他是我男朋友李西周
我之前跟您提到过的。啊，对对对，小七跟我说过你，小李哈，他师哥。是的。嗯、啊，你好，你好，嗯，进来说。哎，哎，这我走几天呀、啊，就没规矩了是吗？哦，对，换鞋是吧？我说这不想让我回来呢，哈。小李是不是住我们家了都？哎，妈，你说什么呢？那个西周他是不放心我送我回来的。哦，妈，谢谢你啊，小李，你是这么晚了还送他回来？哎呦，那时间也不早了，阿姨就不留你了，那你也早点回去吧。妈，我再跟你说一遍啊，他是我男朋友，他一直对我很好，在专业上也帮了我很多。他跟我一起在江州画卷排浮士德呢，他是为了我才来的江州。嗯，我知道啊，还用这么强调吗？他是你同学，是你师哥，这师哥嗯照顾师妹，这不是你们学校的传统美德吗？挺好的。哎，小李啊，哎，阿姨谢谢你啊。谢谢你这么长时间对小齐的照顾，阿姨非常感谢，谢谢。这是我应该做的。那时间也不早了，阿姨，我就先回去了，您早点休息吧。那阿姨就不留你了，好吗？好。啊，阿姨有机会请你吃饭。谢谢阿姨。哎，小齐，那明天见。怎么那么没礼貌呢？快送送同学去。阿姨再见。哎，再见。路上小心点儿。哎，那你先回去吧，路上注意安全。别跟你妈吵啊！听话，我先走了。你路上小心啊！妈，你什么意思呀？你什么意思呀？几点了？大半夜的带个男的回家？你跟我老实说，你们俩到什么程度了？我都这个年纪了，我谈恋爱怎么了呀？谈恋爱没毛病啊！我阻止过你谈恋爱吗？你使劲谈。但是谈恋爱不能谈上头了，要扎进去跟人家过日子可不行，我不同意。为什么？你跟我说，他怎么送你回来的？走回来的吧？有车吗？有房吗？有存款吗？什么都没有吧？就他这样的人。你要是跟他在一起生活，苦日子在后面呢。我告诉你，我坚决不同意。可是他是为了我才来的江州，他对你女儿好，你还不满意吗？幼稚，我就瞧不上他这一点。他对你怎么好了？一个大老爷们儿一点事业心都没有，天天围着你的屁股后面转，他有什么本事啊？嗯，他现在喜欢你，所以对你好。他改名不喜欢你了呢？他喜欢别人就会对别人好，今天怎么对你，明天就可以怎么对别人。我说你是不是脑子笨呢？妈妈不是跟你说过吗？这个世界上，唯有对你好和喜欢你，是最靠不住的东西。所以就只有钱靠得住。是，您不就嫌弃他不是个富二代吗？妈妈就认识一个很优秀的富二代。剑桥大学毕业的，爸爸是科技公司的创始人，妈妈是个艺术家，拉大提琴的，在国际上都很有名，非常非常有教养，非常优秀。那跟我有什么关系啊？你喜欢你自己去找。怎么跟妈妈说话呢？哎，先去洗澡吧。他答应你了，你的意思是你们在一起了，确认关系了，谈恋爱了？你咋比我还难以置信呢？是的，你们在一起了。不是，我是有点拿捏不好你们年轻人的节奏，要么三五年没进展，要么三五天坐宇宙飞船。哎，我问你，你确定妙妙是在知道你生病之后，还依然坚定的选择了你？我确定。你确定他是因为心里还喜欢着你，而不是对你抱着同情和怜悯？嗯。三姨，嗯
我也不想在你正开心的时候给你泼冷水，但是作为一名医生和你的临时监护者，我有必要提醒你一下：恋爱它可以改善你的心理状态，没错，但同样也有可能导致你病情的恶化，这个道理你懂的吧？嗯，懂。尤其是你情况特殊，心理经不起反复的弯折，万一最坏的情况发生，我真的担心。哎呀，你的担心我能理解，可我已经错了三年了，信心失去渺渺，现在。我不想带着猜忌和犹疑面对我们的感情了，我只想抓住眼下，珍惜在一起的每一天。这份感情，只要我尽心尽力去面对，就不会走到最坏的那一天的。晚安，我先睡觉去了。妈，你从哪儿弄来这个的？我的朋友都买不到这个，是我一个传媒公司的老板朋友给我的。要不要啊？不要，来还给我。还有吗？可以再要一张吗？得寸进尺是吗？嗯，妈妈的脸可不能再刷第二遍。赶紧，洗澡去。哦，哎。阿姨人脉确实厉害，居然弄到了 VIP 票。小琴，你看到精彩的地方一定要记得分享。这次是原班人马出演，一定是人生中非常难得的经历。是啊，可惜票只有一张。哎呀，没关系，你去不就等于我去吗？都一样的。昨天我走之后，阿姨没说什么吧？嗯、呃，没有，她回屋睡觉去了。您不说我也知道，阿姨没看上我，觉得我配不上她女儿。哎呀，那是因为她不了解你。我承认，我妈她有点失了眼，她老是想让我找个富二代，庸俗。富二代，没什么不好，能让你生活富足、衣食无忧，没有负担的去追求梦想。天下没有父母不希望自己子女好的，他这不也是为你打算的？你什么意思？你是支持我妈的决定，然后我们俩各奔东西，是吗？我怎么舍得把你让给别人？我是说，阿姨也有阿姨的考虑，她也是为你好，你不要敌意这么大。我不希望你因为我的事情弄得你们母女关系紧张。哎，阿姨又回来了，那我改天得去拜访去。你别浪费时间了啊，你产业规模。还提不起阿姨的兴趣，怎么了，小七？看你这表情，问题很严峻啊！哎，我妈那天碰到西周送我回来，对西周各种瞧不上，叨叨了一个晚上，我脑袋都要大了。哎，要这么说的话吧，李西周确实达不到阿姨的标准，看来你有一场苦战要打了。妙妙，你怎么这么俗呢？人李西周就不能用自己的人格魅力征服阿姨？就你不俗，不俗你还喜欢赚钱搞生意？嘿，我说你这个人一天的不是抠字眼儿就是拆我台，你就没点别的人生追求了？哎，这你怎么还能怪我徒弟呢？你自己话都说不明白，还在那说什么格调高雅？听着没有？说什么格调高雅？哼！哎，你今天这画风不对啊。怎么还帮着钱老说话了？不行吗？我俩感情好不行啊？你俩感情好
之前的鸡飞狗跳还都历历在目，那吵架闹掰的不是你们，这这会儿说感情好谁信呀、啊？小西你信吗？这感情，你俩爱信不信，反正我俩就是感情好，干杯！感情好是吧？行来，感情好你俩现在给我抱一个，牵个手我看看。哎，不是你让我们俩干嘛，我在干嘛呀？我俩咋那么听话呢？我就说你俩不敢吗？嗨，桃子，要是我俩敢呢？你俩要是真敢，全江州随便玩，我买单。来，村儿，你俩这为了打赌，还真是够拼的呀！不，他俩拼啥了？哎，这谁不会啊？有本事你俩就大声说“我爱你”，大声的那种，敢不敢？你怎么还变本加厉呢？啊，不是得寸进尺啊！我家赌注呀、啊，我在家一顿饭。天浩小厨不是天浩小厨，全江州的餐厅你们随便挑。浩子，他俩可舍得黑你啊？你想清楚，得花一大笔钱呢。小齐，你不懂，我就看看他俩的下限在哪。这个赌我必须赌，来，浩子。本不向你破费的，是你自找的。我不缺钱，淼淼，你爱我吗？哎哎哎哎哎，大点声，大点声，大点声。钱三一，我爱你，我也爱你，林淼淼。不是，你俩为了吃，脸都不要了。耗子，你是不是傻呀？这俩人分明是背着我俩在一起了，在这撒狗粮、官宣呢。哎，不是你俩真在一起了？哎，说好了，份子钱还有这个赌约不能合二为一。钱了，还预备一联盟呢，掉队了我都不知道。恭喜你们俩啊，终于拨开云雾见月明了。墨迹了这么多年，终于修成正果了啊！呃，正果嘛还差得远呢，我们这才刚刚开始。不过以我不多的人生经验，依然可以预见未来我们还有很多坎儿要迈，呃，说不定什么时候就在哪个坑里了。那我一定就在你下面，不让你受到伤害。钱老，你变了，我真的很痛心，你跟妙妙学坏了，你开始套路我。亏得我还跟傻子一样，哎，帮你出主意想办法呢。你别太在意啊，浩子。虽然呢，我也承认，你是有点傻，但是妹妹我开心这件事情是值得的。这是人话吗？我同意，我也同意。行行行行行，哎呀。只要你们三个开心就好，我江天浩是铁打，我不在乎。来，来干一个，来，祝这对缺德的有情人终成眷属。哎，我跟你俩说啊，千万别分了手祸害别人，你一定不离不弃，白头到老，好不好？嗯，来来来来来，哎，等等等等等会儿，先说好，去哪儿吃？吃啥？吃那个江州师傅。对。什么叫江州师傅？你别给我装傻啊！我刚我们大家都听见了，小七也听见了，我听到了。哎呦，不就一顿饭吗？我现在定、啊。这天天套着我，我就得定着。差这点钱。喂，江州师傅吗？啊，我订个婚宴，孩子结婚。喂，平云阿姨，有什么事儿吗？哎，燕子，我就是比较担心三一。我这段时间一直给他打电话、打视频、发信息，他都不回。他现在什么情况啊？啊，他已经睡了。他状态挺好的
，也稳定了不少。阿姨，你不用太担心。你跟我说实话，是不是最近有什么反复啊？他现在好多了。要是他最近状态好多了，是不是可以回来继续他的学业了呀？阿姨，他最近状态刚好了一些，不建议这个时候给他另换一个环境，还是暂时留在江州观察吧。行，你是专业的，我肯定得听你的。那你方便的时候跟三一说一下，让他给我回个电话好吗？如果想成为荣基金的安宁志愿者，需要经过一段时间的培训；那么预备的志愿者需要经过十天左右的时间；临床志愿者需要经过三到六个月的时间。想你的手是冬天里的太阳，融化了我。如果想成为荣基金的安宁志愿者，需要经过一段时间的培训。培训的第一个步骤，那就是完成一个一加四选一的新手任务包。一就是完成一个必填的表格，四就包括读一个故事、看一部电影、第十三张明信片和一个宣传的策划。我们会通过组长把这些任务发给大家，大家在十天之内完成之后，就可以成为我们的预备志愿者，进行志愿服务了。邓小琪吗？你是周波涵。我俩认识吗？邓新华阿姨让我过来的，她说你在这儿看剧，让我过来陪着你。我可以坐在这儿吗？谢谢。喂，妈，你套路我是吧？你骗我来。喂。阿姨是不是有些事儿没说清楚、啊？周先生，你好。虽然现在说这个话有点不太合时宜，但是我必须要和你说清楚。首先，是我妈妈骗我过来的，我本人对你没有任何其他的想法。其次，我是有男朋友的，而且我跟我男朋友感情非常好。最后，周先生，如果你也很忙的话，我不介意，我们现在就结束这次会面，然后咱们各忙各的。抱歉，我说的话也许过于直白，如果冒犯到你的话，请你原谅我。我明白你的意思，但是我没觉得你哪儿冒犯到我，我反倒是觉得你的坚定果断给我留下了不错的印象。既然都来了，不如就把戏看完吧，毕竟是芝加哥呢。观演期间，我们互不打扰，看完剧我们就各自回家，也没有什么损失，也不会影响到你和男朋友之间的关系。你不是说了咱俩互不打扰了？抱歉。我听邓阿姨说你是话剧演员，在拍《浮士德》，是不是？福《浮士德》是好戏啊，我看过三遍，在德国。我还专门去了魏玛共和国拜谒过歌德的墓
，他这个人特别特立独行，还跟他的好友席乐葬在一起，两口木棺材。是吗？等到你公演的时候，一定记得叫我，我肯定去。我特别好奇，中国人是怎么把诗句演出来的？因为诗句在欧洲是有传统的，在中国好像并不多见。确实没有。况且现在国内也很少有人能静下心来去读诗了，能把拗口的诗文变成口语化的台词，那挺难的吧？行家呀，算不上，爱好者看得多而已。我觉得欧洲演员之所以好，就是因为他们大多都在这种经典的剧目里趟过。你能演这部剧，很有福气。我也这么认为。那你在《浮士德》里演玛格丽特？不是，那是女巫王，会不会太年轻了点儿？我同时扮演精灵和恶灵。哦，是这么处理的，挺有意思。当时导演跟我说的时候，我也觉得、哎、开始了，等会儿再说。公演的时候告诉我一声。谢谢你啊，今天晚上。你想不想知道你去洗手间那会儿都有什么精彩剧情啊？当然了。你饿了没有？咱们去吃宵夜吧，边吃边聊。不用麻烦的，我晚上吃的少。行了，心里别有负担。这事儿呢，不是你妈安排的，你就当是陪我吃个饭呗。我给你来一个精彩片段大赏。太晚了，我也不想跑远了。哦，不远，旁边就是百米之内。走吧。你看看你想吃什么。我不用麻烦你。看着点吧，那我就不客气了。那要两个鸽子汤，鸽子汤行吗？然后要一个这个吧，要一个青菜。今天凉拌牛肉不错，要不尝尝？凉，凉拌牛肉就算了吧，有没有热水？倒两杯热水就可以。好，谢谢。谢谢你啊。又谢谢，你今天都谢谢两次了，一会儿说不定还有第三次。为什么？因为你今天错过了最精彩的一段戏，你看没看过那个《玻璃动物园》？当然了，我最喜欢田纳西·威廉斯了。那个戏里面有一场戏，它的舞美设计就是把小动物们用绳索吊起来。这次《芝加哥》里的那个六个女球那场戏，他们就是把监狱分成了六个部分，然后也用绳索吊了起来。但是他们的所有的作案过程呢，都是用电影的方式投在了后面的幕布上。啊，虽然这样的舞台和影视的结合有一点俗气，但是我觉得放在这个地方刚刚好，因为他把节奏掌控得非常好，这样就不会拖节奏，让大家看的时候可以一直保持一个高度的集中，在这场戏的所有的冲突里面。到现在，车子、房子什么都没有，要么就是爹妈不行，要么就是自身能力不行。我是不会让我女儿受这个苦的。回来啦？怎么这么长时间啊？嗯，嗯，那个戏应该早就看完了吧？让我猜猜啊，你们两个是不是去吃宵夜啦？嗯，你们都聊什么了？你跟妈妈讲讲呀。哎，你快夸夸我，是不是妈妈眼光不错？小周人挺好的吧？嗯，很好啊，很优秀，但绝对不会是我男朋友的人选。嗯。
。妈，嗯，我想郑重的和您谈一下我的感情问题。说吧。首先，您不要再给我安排相亲了啊，否则到时候我直接翻脸，咱们谁都不好看。你以为我一天闲着没事干，吃饱撑的了是吗？啊、嗯？你身边要有一个靠谱的男朋友，至于我这么操心吗？还不让我给你安排相亲，你知道我想把小周约出来有多难？我好不容易给你找着了跟匹配的男朋友，只有他可以给你一个高枕无忧的未来。别冒傻气了，抓住机会。小周人你也见了，对吗？那么优秀，你觉得小周还能缺女朋友吗？人家想找什么样的女朋友找不来呀？这就是我要说的第二个问题了。我有男朋友了，你就别瞎操心了啊！你给我站住！你要怎么谈恋爱，妈妈不管。你要是想和那个小李结婚，我坚决反对。妈，我不知道你为什么就……我是过来人。啊，我告诉你，没有物质基础的婚姻都靠不住。你现在青春，年轻啊，你有资本，你可以追求爱情。等过几年呢，你青春、爱情哪个也抓不住，你到时候后悔都来不及。西周跟别的男孩子不一样，他是我见过眼睛里最有光的男孩，而且他超级有人格魅力。<笑>你真是幼稚的可以呀、啊，小齐，啊，你有病吧？行，你们俩要是真在一起了，你如果生病了去医院，他付得起医药费吗？知不知道你上次得一个小感冒花了多少钱？啊？难道他在医院里说：“医生，我眼睛里有光，我有人格魅力，你能给我免费治吗？能吗？”行行行行，咱们不抬杠。我就问你一个问题：李希周这个人，你了解吗？我没空了解，我了解他干嘛呀？那你女儿的男朋友，你总有空了解了吧？没空，不想了解，我了解你就够了。行，你了解我，那你应该清楚，你把我逼急了，我什么事都做得出来。你威胁我是吗？没有，我是在请求你，请求你给他一个机会，也给我一个机会。行吗？那我就把他约出来，然后你们俩见面聊一聊。我相信您在了解他之后，一定会认可他的。Vicky， 你看一下这个。我和妙妙的第一次约会，什么意思啊？这是我列好的和妙妙的约会日程表。明天我们俩第一次正式的约会。为了给他一个美好的回忆，我想你从社会学、心理学和人类学给我提点建议。你也太看得起我了，我又不是林妙妙，提的建议可不一定有用啊。据我的观察，你对两性的心理机制和相处模式很有见解的。还请不吝赐教。那我说的你能听吗？那行吧。哎，但是万一真的搞砸了，你可别怪我啊！你不会的。这话怎么这么耳熟啊？嗯，咱们赶紧开始吧。嗯，好嘛。幸亏我看了，你这就是一份作死计划书嘛。嗯。首先，我觉得第一点，按照约定时间到达约定地点，是你们两个要各自出发的意思吗？没错啊。那我建议你，还是去他家楼下接他比较好。平时上下班你都能接送他，约会的时候反而让他自己去。可他一再强调别麻烦啊。你看，咱们家、他们家还有约会地点，这个三角形，从各自家出发是最节省时间的，并且能延长在一起的时长。敲黑板知识点。
别麻烦了，就是别怕麻烦，一再强调，就是按时提醒。恋爱中的女生在双人模式下，大多都是口是心非，所以说的话要往相反的方向理解。别的女生或许这样，可她不是，她可是嘴巴比脑子还快的林妙妙。那林妙妙不是女孩子吗？你要是不相信我的话，何必多此一举来问我？你还是自己慢慢琢磨琢磨吧。哎，别别别别别别别别，嗯，我虚心请教，虚心请教。你这个表格槽点太多，咱们要一条一条说，能说到明天天亮。这样，我给你做一个总结性发言吧，你就记着。不要凡事讲逻辑、讲道理、讲一二三四。你找个女朋友是用来宠爱的，不是用来辩论的。遇到事情，比起理性思考，她更需要的是感性、认同、理解、积极换位。女孩子都喜欢细致入微的体贴和无处不在的宠爱。没错，有道理。我这么说吧，女孩子。不是数学，是化学，重点不是解题，是起化学反应。这么说就直观多了呀。没错，我要分析一下妙妙的化学属性